drogi w Zakopanem. Bieganie w górach. Nie wiem, że pod górę to jeszcze oddychać się ciężej. Pierdziele. Dwa kilometry zrobiłem, ale z takimi podbiegami, że wyprułem płuca po drodze. Masakra. O, dziwicie, że ludzie z gór są twardzielami. O, to ja, maratończyk, jestem zabity przez coś, co pewnie dla lokalnych tutaj mieszkańców jest drogą do sklepu po mleko. Biegłem na gubałówkę, no tutaj już nie jest tak źle, jak jest droga i jest w miarę pasko, to już nie jest tak źle. To jest zasada, bieganie pod górę jest trudniejsze. Jak widzicie, do popołudnia, pogoda już troszkę słabsza. E, pójdziemy sobie na narty, w sumie już jesteśmy na nartach, nie wiem, czy mam narty, czy to już jest bycie na nartach? Chyba nie, naprawdę doceniam to takie drobne, patrzcie, to jest góralski pas, góralski pas. Widzę, co tu zrobiliście. Także jesteśmy na Kubałówce, na Polanie Szymoszkowej. Jest z nami Magda dzisiaj. Dzień dobry. Magda jest siostrą Michała e, i, i też uprawia narciarstwo. Tak jest. E, I jest też Kasia, która też uprawia narciarstwo. Jeszcze raz e, dwuna, e, od 12 lat. No. W sumie drugi raz w życiu. Ekstremalne sporty. Zaraz wiemy zjazd alpejski pomiędzy Magdą, która była wyczynową narciarką alpejską a Kasią, która jeździ na nartach pierwszy raz od dziecka. Zawodniczki są gotowe. Ja myślę, że Kasia jeszcze może nas zaskoczyć. No jednak zdecydowana przewaga Magdy. <grywa> No udało ci się, wygrałaś. Dałam radę? Dałaś, no wygrałaś no. Nasza druga zawodniczka zbliża się do mety. No udało się. Kto wygrał? E, dyskwalifikacja jest Magdy, bo... Bo ja miałam pozmarowane narty, a ty nie. A, no. No, akurat półtora tygodnia temu kręciliśmy jak Michał zjeżdża, a teraz mamy... Kasia. Kasia. Ja to zawsze muszę być tym idiotą, który kręci i jedzie jednocześnie. Pamiętam dwa lata temu, jak kręciliśmy jakieś łaga pańskie, to ja akurat wywaliłem, jak mówiłem dokładnie to samo. Jesteś w mojej drodze. <głos> ja nie robię tego specjalnie, tak po prostu blisko. Chcę być blisko. Chcę cię pilnować. <głos> no pod względem widoków się nachwaliłem jak dziki osioł, że w ogóle lepsze niż tam połowa świata i tak dalej. Pod względem tutaj na przykład trasy narciarskiej, no to muszę powiedzieć, że w Japonii jest lepiej. <głos> że przynajmniej tutaj jest taka trasa, że się w kółko jeździ do samo. No nie wiem, jesteśmy na Gubałówce, jest fajnie, nie? Bukowski Izydor, Bukowski Tyrała, Gośnica A. Byrcyn, Gośnica Czaptak, więc to jest takie, żeby ich jakoś rozróżnić, żeby A. nie było, no Gośnica, Gośnica i połowa Gośniców rodzina? No nie. No. Moja kuzynka mi mówi, że miała takiego kolegi, no, który urodził się w tych Stanach, rodzice cały czas po górach w No lubni, że bez windowcy moja kara pod chałpą stoi. <grym> Ale jest taki tak, mnie to zawsze tak bawi. No bo kurde, kto tak mówi? <grym> no my też tak między sobą trochę rozmawiamy, nie? Takie... Hmm. Zdanie, które ja lubię, to jest konie przymknąć ze drzwi. A, wczoraj jak się przy, przygotowaliśmy do wyjścia, to powiedziałam... Can you give me the skarpety? And I zauważyłam, że twoi rodzice tak <laughs> o, Dzisiaj bardzo przyjemne są warunki. Jest miła temperatura, nie jest zimno. 
jest tak jakoś, nie wiem, śnieg jest dobry, czy nie jest dobry? Super jest śnieg. Jest dobry? Tak, cały dzień tutaj ludzie jeździ się, bo sporo ludzi. Nic praktycznie, parę murdek jest. Aha. Jakby było tak cały rok, kurde. Ale fajnie. Kolejna sprytna gra słów. Polski team. Zobaczko. Bardzo spoko restauracja. Nazywa się Schronisko Smaków. Bardzo dobre. Pstrąg bardzo dobry. Co za odprężający wieczór. Patrzcie kogo tutaj mamy. Pani Cześć. Martyna, w cywilu, pierwszy raz nie w stroju reprezentacji. Czasem trzeba. <laughs> Czy jakiś puchar ktoś zostawił, bo na siebie. No nie powiem, jak coś się tutaj jeździ, na każdym kroku niespodzianka. Strasznie jestem już zmęczony, więc udam się spać. Ale żebyście się nie nudzili, jak mnie nie będzie, to przygotowałem dla was trochę rozrywki. 